এই রোপওয়ে শুরু হচ্ছে এখান থেকে চলে গেছে অনেক নিচে দার্জিলিং এলে কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে দার্জিলিং রোপওয়ে দেখলেন না তো কি দেখলেন বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসুন দার্জিলিং রোপওয়ে রাইডে আর অনুভব করুন প্রকৃতি নিবিড় সংস্পর্শ রোপওয়ে জার্নিটা কেমন তাহলে দেখতে থাকুন ইন্দ্রনীল ভ্লগস বিকজ লট টু সি অ্যান্ড লট টু নো আগের ব্লগ অর্থাৎ এপিসোড ওয়ানে আপনারা দেখলেন কীভাবে আমরা জনপ্রতি পাঁচশো টাকার মধ্যেই হাওড়া থেকে দার্জিলিং চলে এলাম সামনের ওই যে রাস্তাটা দেখছেন ওই রাস্তাটা হলো গান্ধী রোড আর এই রোডটি এদিকের মেল রোডের সঙ্গে প্রায় একই লেভেলে আছে ওই দেখুন আমার বাকি দুই বন্ধু রঞ্জন এবং উৎপল আসছে ওরা ওই লোহার গান্ধী রোডে রুম খোঁজার দায়িত্ব নিয়েছিল স্থানীয় একজনের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা এই চৌরাস্তার মেল জাংশনে এসে গেছি এবার আমরা গান্ধী রোড ধরে দু একটা হোটেল খোঁজবো এই হলো বিখ্যাত গান্ধী রোড যেটি মেল রোডের সংগে প্রায় একই লেভেলে আছে এখানে আপনি অসংখ্য হোটেলের শাড়ি পাবেন রাস্তার দুদিকেই একটু দরদাম করে এখানে পছন্দ মতো হোটেল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি আমরাও পরপর তিনটে হোটেল দেখলাম তারপর সবাই মিলে আলোচনা করে বেছে নিলাম এই হোটেল তিবেত ফেয়ারমন হোটেল ছাড়িয়ে বারো নম্বর গান্ধী রোডে এই হলো হোটেল তিবেত আমরা বাজেটের মধ্যেই মেল রোডের কাছাকাছি এই হোটেলটি পেয়ে গেলাম সকাল সকালই এই হোটেলে চারিদিকে লোকেশানটা একবার দেখে নিন এই গান্ধী রোডের খাড়ির দিকের বেশিরভাগ হোটেলের ছাদ বা রুম থেকে দুর্দান্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখা যায় আজকের এই রোদ ঝলমলে সকালে সেই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার জন্য ছুটলাম হোটেলের ছাদের দিকে অনেক দিন দেখা হয়নি যে আর আমার দুই বন্ধু গেল হোটেলের ভাড়া নিয়ে আলোচনা করতে এই হোটেল তিবেতে একটি রুপ টেরাস সংলগ্ন থ্রি বেডের রুম আমাদের সবারই পছন্দ হল চলুন রুমটা দেখাই ঢুকেই দেখতে পেলাম বেশ ঝকঝকে রুম বেতের চেয়ার টি টেবিল সোফা সবই বেশ সাজানো গোছানো রুমটির আমি পুরো ভিউ দেখাচ্ছি তাহলেই বুঝতে পারবেন রুমটিও বেশ বড় দেখলেন তো কিং সাইজ বেড সহ রুমের ভিউটা এবার চলুন বাথরুমটা গিয়ে দেখাই বাথরুমে ঢুকতেই একটা হাইজেনিক গন্ধ পেলাম এখানে হাত মুখ ধোয়ার বেসিন আছে বেসিনের ওপরে আছে গ্লাস র্যাক এর একটু ওপরে আছে আয়না এদিকে গিজার আছে এই ঠান্ডার সময় এটা কিন্তু মাস্ট ঠান্ডা গরম জলে আলাদা কল আছে শাওয়ার আছে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাও আছে আর এখানে আছে ওয়েস্টার্ন টয়লেট সব মিলিয়ে ইটস ওকে বন্ধুগণ রিভিউ থাক আরেকবার দেখে নেই দার্জিলিং এর স্কাইলাইন থেকে আপনার আমার সবার প্রিয় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এই হোটেল তিবেতের ছাদ থেকে দারুণ ভিউ পাচ্ছি এখন প্রায় সাড়ে নটা বাজে আমরা এই ছাদ থেকে এই কাঞ্চনজঙ্ঘার দুর্দান্ত একটা ভিউ পাচ্ছি পুরো জায়গাটা একদম রোদ দূরে যেন ফেঁসে যাচ্ছে দারুণ একটা মানে আমরা একটা আবহাওয়া পাচ্ছি যার ফলে এই জায়গাটাকে আরও সুন্দর মনে হচ্ছে পাহাড়ের রানী দার্জিলিং দ্য হিল কুইন দার্জিলিং কাঞ্চনজঙ্ঘা ইউ দ্য গ্রেট মাউন্টেন দ্য ওয়ার্ল্ড থার্ড হাইস্ট মাউন্টেন আজকের এই রোজ ঝলমলে সকালে দার্জিলিং শহরটাকে দেখতে আরেকবার বেরিয়ে পড়লাম আজকে ষোলোই ডিসেম্বর সন দু শুক্রবার এখন সকাল নটা পঁয়তাল্লিশ আমরা প্রথমেই যাব ব্রেকফাস্ট করতে তারপর যাব দার্জিলিংয়ের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাট্রাকশান দার্জিলিং রোপওয়ের দিকে একটা ড্রিম রাইডের জন্য আমরা মেল রোডের দিকে এখন হাঁটছি আমরা তিনজনেই হাঁটছি 
প্রথমে কিন্তু আমরা যাবো একটা রেস্তোরাঁতে যেখানে গিয়ে আমরা কবজি ডুবিয়ে চেটে পুটে খেতে পারবো আমাদের ব্রেকফাস্ট কারণ আমাদের অনেক কিন্তু ভারী কিছু খাবার খাওয়া হয়নি সো লেটস গো ফর দ্য রেস্তোরাঁ আমরা ক্যাভেন্টার্সের মোড় থেকে একটু নেমে লোয়ার গান্ধী রোড ধরে যাচ্ছি হোটেল মহাকালে এই হোটেলটি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের খাওয়ার জন্য পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় আমি দার্জিলিং অভিজ্ঞ রঞ্জন ভাইকে আশ্বস্ত করলাম আমরা সঠিক জায়গা দিয়ে এসেছি এখন তাড়াতাড়ি খাওয়ার পেলে হয় দার্জিলিংয়ের এই লোয়ার গান্ধী রোডে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাশেই মহাকাল রেস্তোরাঁ এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকেও আপনারা লোকাল সাইট সিং বা বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য গাড়ি বুক করতে পারেন এখানে খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি খুব ভালোই সেই জন্য আমরা এখানে চলে এসেছি এর আগেও আমরা এখানে কয়েকবার খেয়েছি তো সেই কারণে এখানে আবার খেতে এলাম বন্ধুদেরকে নিয়ে এবং এটা হলো সেই ম্যান লোড থেকে একটু নিচে নেমে এই হোটেল হোটেল মহাকাল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ ঘড়ি কাঁটায় এখন সকাল পৌনে দশটা আমরা অর্ডার দিয়ে দিলাম লুচি আর সবজি আরে রঞ্জন ভাই খাও খাও লুচি ঠান্ডা হয়ে যাবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে টাটা রঞ্জনের বন্ধু উৎপল দার্জিলিং রোপওয়ে রাইডে যাওয়ার জন্য রাজি হলো না তাই ওকে রেখেই আমরা এগিয়ে চললাম দার্জিলিং বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেখান থেকে রোপওয়ে যাওয়ার শেয়ারে ট্যাক্সি পাওয়া যায় शर्टकाट ওই রুটে আসতে পারেন নাহলে আপনারা গাড়ি ভাড়া করে এই স্ট্যান্ডে চলে আসবেন এখান থেকে আমরা রোপে যাচ্ছি শেয়ার গাড়ি করে এই শেয়ারে রোপে যাওয়ার ভাড়া হলো পনেরো টাকা আর এই হলো গাড়ি বেশ কনজেস্টেড এই দার্জিলিংয়ের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড একটু কষ্ট করেই এখান থেকে বেরোতে হলো বন্ধুগণ এই কনজেস্টেড অথচ অতি প্রয়োজনীয় ট্যাক্সি স্ট্যান্ড সম্বন্ধে একটু আপনাদের বলি এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটি হিলকাট রোডের ওপরই অবস্থিত এই হিলকাট রোডটি সেই শিলিগুড়ি থেকে শুরু হয়ে এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে শেষ হয়েছে এবং যুক্ত হয়েছে লেবং কাট রোডের সঙ্গে এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে শিলিগুড়ি কালিম্পং গ্যাংটক মিরিকসহ বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার শেয়ারে গাড়ি পাওয়া যায় এর ফলে আপনি খুব কম খরচে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতে পারবেন এমনকি ভুটানের বর্ডার জায়গায় যাওয়ারও বাস পাওয়া যায় এখান থেকেই আমরা এখন লেবংকা রোড ধরে দার্জিলিং রোপওয়ের দিকে এগোচ্ছি দার্জিলিং এর এই যে মেন বাস স্ট্যান্ড দেখলেন এই দার্জিলিং এর এই মেন বাস স্ট্যান্ড থেকে সুখা পগড়ি যাওয়ারও শেয়ারে গাড়ি পাওয়া যায় সুখা পগড়ি যাওয়ার জন্য আমাদের পার হেড শেয়ারে রেট পড়বে সত্তর টাকা আর মিরিক যাওয়ার জন্য পড়বে দুশো টাকা এবার শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য দুশো পঞ্চাশ টাকা সুতরাং বন্ধুগণ বুঝতেই পারছেন আপনি ষোলো ট্রাভেল করুন বা ফ্যামিলি নিয়ে গ্রুপে ট্রাভেল করুন কম খরচে বাজেট ট্যুর করতে চাইলে এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে আসুন আর তারপরেই মুশকিল আসান দার্জিলিং রোপওয়েতে যাওয়ার এই হলো শেয়ার গাড়ির ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এই জায়গাটার নাম হলো সিংমারি শেয়ার গাড়িতে করে দার্জিলিংয়ের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে এই সিংমারি পর্যন্ত আসতে সময় লাগলো প্রায় পনেরো মিনিট আর ভাড়া বলল জনপ্রতি পনেরো টাকা এই লেবং কার্ড রোডের পাশেই সিংমারি পুলিশ বুথ আপনার কোনো এনকোয়ারি থাকলে এখানে জিজ্ঞাসা করতে পারেন অবশ্য পাহাড়ের প্রায় সবাই হেল্পফুল আপনি জিজ্ঞাসা করে সঠিক জায়গায় চলে যেতে পারবেন আর এই লেবং কার্ড রোড সোজা চলে গেছে একটু নিচের দিকে লেবং হিলের দিকে এই হলো দার্জিলিং এর আইকনিক ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্কুল সেন্ট জোসেফ স্কুল নর্থ পয়েন্ট 
আঠারোশো অষ্টাশি সালে এই মিশনারি স্কুলটি স্থাপিত হয় এখানে অনেক বিখ্যাত মুভির শুটিং হয়েছে দার্জিলিং এর বিখ্যাত রোপয়ে ওই যে দেখুন রোপয়ে আর এই স্কুলের কাছেই ওই হচ্ছে রোপয়ে ওই দেখুন রোপয়ে যাচ্ছে এই রোপয়ে টিকিট কাউন্টার কিন্তু একটু ওপরে ডান দিকের এই পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হবে ওই ডিম রাইডে যাওয়ার জন্য ওই যে দেখছেন সেন্ট জোসেফ স্কুলের মেন গেট এর ঠিক উল্টো দিকেই পাহাড়ের ডালে এই সিঁড়ি চলে আসুন এই সিঁড়ি দিয়ে আমাদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে দেখলাম টিকিট কাটার দীর্ঘ লাইন এখন প্রায় সকাল এগারোটা বোঝাই যাচ্ছে প্রায় ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করতে হবে রোপওয়েতে ওঠার জন্য বন্ধুগণ আপনারা রোপওয়ে রাইডে এলে চেষ্টা করবেন সকাল নটা সাড়ে নটা নাগাদ এখানে পৌঁছে যেতে দেখি আমাদের রঞ্জন ভাই কত দূরে লাইন দিয়েছে ওই তো রঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে অনেকটা পেছনে কি আর করা যাবে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এই ফর্মুলা তো মানতেই হবে যাই হোক আমাদের রঞ্জন ভাই খুব খুশি মনেই দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভালো লাগলো এবার আমি যাই একটু সামনের দিকে ওখানকার পরিস্থিতিটা একবার দেখে নিই ওই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে প্রায় পঁচাত্তর মিটার দূরে ওটাই হলো টিকিট কাউন্টার চলো নদীকেই যাই এই হলো দার্জিলিং ভ্যালি রঙ্গি দ্রোপয়ের টিকিট কাউন্টার এখানে এসে আপনাকে টিকিট কাটতে হবে টিকিটের রেট চার্জ যেমন দেখছেন এডাল্ট দুশো ষাট টাকা চাইল্ড একশো তিরিশ টাকা রোপওয়ে রাইড টাইমিং হল আপ ডাউন মিলিয়ে চল্লিশ মিনিট আপ ডাউন মিলিয়ে মোট দূরত্ব অতিক্রম করছে পাঁচ কিলোমিটার তো আমার বন্ধু রঞ্জন তো ওখানে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে আর আমি এখানে এসে এই ইনফরমেশানগুলো গ্যাদার করছি যাতে করে এই তথ্যগুলো আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি আসছে ওখান থেকে আমাদের হচ্ছে এখন এখানে এক দু ঘন্টা ওয়েট করতে হবে আমি এখন একটা রেস্তোরাঁ টেরাসে দাঁড়িয়ে আছি এবং এখান থেকে স্কুলের ভিউটা কিন্তু দারুণ দেখুন আর এখান থেকে এই যে রোপওয়ে এই রোপওয়ে চলে গেছে সোজা নিচে রঙ্গিত ভ্যালিতে এখানে এই যে রোপওয়েটা দেখছেন এই রোপওয়ের এই জায়গার নাম হলো সিংমারি রোপওয়ে এই সিংমারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে টাকভার টি এস্টে পর্যন্ত আবার সেখান থেকে ব্যাক করে আবার এখানে আসতে হবে এই হলো আমাদের রঙ্গিত ভ্যালি রোপওয়ের ইনফরমেশান এই রূপটপ রেস্তোরাঁর যিনি ওনার তার কিছু বক্তব্য শুনে নি হ্যালো এভরিওয়ান আই এম ফ্রম দার্জিলিং মেয়ের নাম বিবেক হে আপনি ফেসবুক মে বিবেক জেসি ডট কম সি থ্যাংক ইউ हाँ इधर का अभी ये तो नेचुरल व्यू है आप आके खुद मज़ा ले सकते हैं और ये जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये रोप वे का टॉप फ्लोर से है यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिलेगा होम स्टे मिलेगा हाँ रेसिडेंशियल आपको जो भी चाहिए मिलेगा आपको खाना में भी ऑथेंटिक खाना ऑर्गेनिक खाना मिलेगा इधर का दार्जिलिंग का जो फेमस है वहाँ मिलेगा वो आपको इधर टॉप फ्लोर में कैफे में मिलेगा इसको बोलता है मेजोर कैफे थैंक यू सो मच वेलकम वेलकम रोप वे टिकट काउंटार है ठीक उल्टो दी गई এই মিজো কাফে রেস্তোরাঁ এখানে বিভিন্ন ধরনের টেস্টি টেস্টি খাবার পাবেন দেখে নেই একবার এদের আজকের খাবারের মেনুটা আমি তো ব্লগিং করে সময়টা কাটালাম আর রঞ্জন ততক্ষণে টিকিট কাউন্টারে পৌঁছে গেছে টিকিট কাটার জন্য থ্যাংকস টু রঞ্জন ফর ইজ কিউ প্রায় দু ঘন্টা অপেক্ষা করার পর বহু প্রতীক্ষিত টিকিটের প্রাপ্তিতে মহানন্দের ওপরে রাইড জোনে প্রবেশ করলাম
এই রোপওয়ে রাইড জোনের ভেতরে আপনাকে এক থেকে দু ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হতে পারে এই যেমন ভেতরে এই লম্বা কিউ দেখে মনে হচ্ছে আমাদের এক ঘন্টা লাগবেই আমাদের ওখান থেকে এসে এখানে লাইন দিতে হচ্ছে যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বর্তমানে দার্জিলিং রোপওয়েতে বেশ উন্নত মানের গন্ডলা ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলি প্রকৃতপক্ষে মনো কেবল কন্টিনিউয়াস রোডেটিং গন্ডলা আর এই সমস্ত গন্ডলাগুলি সর্বোচ্চ বহন ক্ষমতা ছজন প্যাসেঞ্জার পার গন্ডলা বন্ধুগণ এত কিছু করে সময় কাটাচ্ছি তবু মনে হচ্ছে যে তিমিরে তো সেই তিমিরেই রঞ্জন তো এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে কি আর করা যাবে এই রোপওয়েকে আরেকবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি দার্জিলিং রোপওয়ে শুরু হয়েছিল উনিশশো আটষট্টি সালে এবং এটাই হলো ভারতের প্রথম কেবল কার সিস্টেম বর্তমানে এই রোপওয়ে রুটটি দুই দশমিক তিন কিলোমিটার দীর্ঘ সিংমারি থেকে টুকভার ভিলেজ পর্যন্ত যেটি বিস্তীর্ণ চা বাগানের জন্য বিখ্যাত অবশেষে আমাদের বহু প্রতীক্ষিত রোপওয়েতে ওঠার সুযোগ হলো আর একটু পরেই শুরু হবে আমাদের ড্রিম জার্নি দুর্দান্ত এই রোপয়ের পথের নিচে রয়েছে বিস্তীর্ণ চা বাগানের সবুজ গালিচা মেঘমুক্ত আকাশের দিনে এই রোপওয়ের গন্ডলাতে বসে বসেই দেখতে পাবেন সবার প্রিয় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আমাদের ব্যাড লাক এবারে সফরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলাম না মেঘের আবরণে সে লুকিয়ে পড়েছে এই স্বপ্ন জড়ানো বাস্তব পরিবেশের মধ্যেই দু সালে রোপওয়ে দুর্ঘটনায় চারজন পর্যটকের মৃত্যু হয় তারপর দীর্ঘ আট বছর বন্ধ থাকার পর দু সালের দুই ফেব্রুয়ারি পুনরায় চালু হয় এই রোপওয়ে সাত হাজার ফিট উচ্চতা অবস্থিত দার্জিলিংয়ের নর্থ পয়েন্ট সিংমারি থেকে প্রায় ৪৫ মিনিট ট্রাভেল করার পর আটশো ফিট উচ্চতায় রামমাম নদীর তীরে সিংলা বাজারে নেমে আসে এই রোপওয়ে এটাই হলো লাস্ট স্টেশন দার্জিলিং রঙ্গিত ভ্যালি রোপওয়ের এই দূরত্বটা আট কিলোমিটার কিন্তু বর্তমানে এই রোপওয়ে রাইডটি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে টুকভার ভিলেজ পর্যন্ত এই দূরত্বটা আড়াই কিলোমিটার সময় লাগবে বাইশ মিনিটের মতো এই টুকভার ভিলেজ তার বিস্তীর্ণ চা বাগানের জন্য বিখ্যাত এর পরেই আছে কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে দুর্দান্ত কয়েকটি চাপাতা গ্রাম বা টি ভিলেজ যেমন পার্নেস বেগ সিংলা প্রভৃতি অবশেষে আমাদের দুর্দান্ত একটা রোপওয়ে রাইড সমাপ্ত হলো এই টুকবার ভিলেজে অবশেষে আমাদের জার্নি কিন্তু সমাপ্ত হলো আমরা প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে জার্নি করলাম আমরা সিংমারি থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম রোপওয়েতে করে প্রায় কুড়ি মিনিট সময় লাগলো 
এবং আমরা যেভাবে নামলাম ব্যাপারটা কিন্তু খুব আরামদায়ক কোনো কিছু টেনশানে কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই এখানে একটা ছোট্ট পার্ক মতো করা আছে এমনি জায়গাটা চারিদিকের পরিবেশ খুবই সুন্দর পাহাড়ের ঢালে ওদিকের পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে অনবদ্য লাগে বন্ধুগণ চলুন তাহলে একবার চক্রাকার ভিউ দেখে নেওয়া যাক ষোলোই ডিসেম্বর শুক্রবার রোপের জার্নিটা ছিল খুব স্মুথ এবং খুব আরামদায়ক জার্নি আমরা খুব সহজে খুব ভালোভাবে কিন্তু এলাম আর চারিদিকে যে দৃশ্যটা আমরা পেলাম এই চা বাগানের দৃশ্য পাহাড়ের দৃশ্য এটা কিন্তু এক কথা অসাধারণ আর সেই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা ধীরে ধীরে রোপ হয়ে দিয়ে আমরা নেমে এলাম এই টুক ভার টি এস্টেটে এখানে গিয়ে দেখছেন এটাই হলো এর এন্ড পয়েন্ট আমরা এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে একটু চাটা খেয়ে আমরা আবার পুনরায় আবার টপ পয়েন্টের দিকে যাত্রা শুরু করব এই জার্নিটা কিন্তু মিস করবেন না আপনারা দার্জিলিংয়ে এলে অবশ্যই এই রোপ ওয়েতে কিন্তু ওঠার চেষ্টা করবেন কারণ এটা একটা কিন্তু এই দার্জিলিংয়ের কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাট্রাকশান এইভাবে আমরা দেখতে থাকুন ইন্দোর হিল ব্লকস বিকজ লট টু সি অ্যান্ড লট টু নো আমার কলিগ এবং ফ্রেন্ড রঞ্জন যে আমার সঙ্গে এসছে তিনি আপনাদেরকে কিছু বলছেন তার অভিজ্ঞতা এই যে এই যে রোপের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা তিনি সেটা কিছু শেয়ার করবেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমি রোপ ওয়েসে পেয়েছি যেমন গুলমার্গের রোপ ওয়ে দেহঘরের রোপ ওয়ে হরিদ্বারের রোপ ওয়ে হ্যাঁ বহু জায়গায় চেপেছি কিন্তু দেখলাম যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে দার্জিলিং রোপ ওয়ে আছে মানে টি বাগানের উপর দিয়ে আড়াই কিলোমিটারের যে পথ একটা লং ডিস্টেন্স এটা আমার খুব ভালো লাগলো আর কি আগে কয়েকবার এসেছি সময়ের অভাবে হয়নি আজ আমরা প্রতিজ্ঞা নিয়েইছিলাম যে ওখানে আমাদের চাপতেই হবে তা চাপার পর খুবই ভালো লাগলো ভেরি ভেরি নাইস কফি কফি কেমন টেস্ট হয়েছে অপূর্ব তাহলে খাবে না বলছিলে প্রকৃতির এরকম একটা অসাধারণ পরিবেশে তার রূপ রস বর্ণ স্পর্শ গন্ধ সব কিছুই হয়ে উঠেছে অতুলনীয় যার আকর্ষণে আমরা বারে বারেই ছুটে আসি ছাড়ছে <laughs> 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 এখন আমরা মনে হচ্ছে যেন প্লেনটা যেন যখন উঠছে সেরকম বলে মনে হচ্ছে আমরা যেন টেক আপ করছি উপর দিয়ে উপরের দিকে আর দারুণ লাগছে ভিউটা আর এই চারিদিকে চা বাগান এই চা বাগানের দৃশ্যগুলো খুবই সুন্দর এই যে পাহাড় উঁচু উঁচু পাহাড় আর তারপর চা বাগান তার উপর দিয়ে রোপ ওয়ে করে আমরা যাচ্ছি পুরো পরিবেশটা কিন্তু অসাধারণ হয়ে উঠেছে আমাদের আসার সময় আপনারা দেখলেন পাহাড়ের ঢালে খাড়ি উল্টো দিকের ভিউটা আর এখন এনজয় করুন পাহাড়ের ঢালের খাড়ির দিকের ভিউটা দুটি অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য আর এই যে টি এস্টার দেখছেন এই টি এস্টেটটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে টু ভার টি এস্টেটের মধ্যেই পড়ে এখানে আমরা আধ ঘন্টার মতো সময় কাটালাম কফি খেলাম তারপর আমরা এবার ফিরে যাচ্ছি আপনারা অবশ্যই আসবেন যারা এই চ্যানেল দেখবেন তারা অবশ্যই আসবেন এই রোপের অভিজ্ঞতা আনন্দ অনুভূতি অর্জনের জন্য দার্জিলিং এলে কখনোই এই রোপওয়ে মিস করবেন না এই রোপওয়ে ছোট বড় সবার কাছে একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা অবশ্যই আসবেন চারিদিকে পরিবেশটা তো দেখতেই পাচ্ছেন ক্যামেরার মাধ্যমে কিন্তু নিজে এলে আরও ভালো এনজয় করতে পারবেন এই বিস্তৃত টু বা টি এস্টের মধ্য দিয়ে যে রোপ হয়ে সেই রোপ হয়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এখন এনজয় করুন খাড়ির দিকের পাহাড়ের ঢালের ব্রেথ ট্রেকিং ভিউজ
the conversation changes And I want you right back, right back You say that I'm hypnotic And that I caught you like that It's like every time I walk into the মোদির কথা আমরা চাষি গর্বিত চাষি দার্জিলিং এর অভিজ্ঞতা খুবই সুন্দর মানে জীবনের প্রথম একটা পাহাড়ে ঘোরার অভিজ্ঞতা সমুদ্রে ঘুরেছি কিন্তু পাহাড় প্রথম
এখন প্রায় সময় বেলা তিনটে আমাদের রিটার্ন জার্নি সমাপ্ত হয়ে গেল আমরা পুনরায় ফিরে চলে এলাম সিংমারিতে যেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল Welcome, welcome.